das erzähle ich nicht nachher. Ist sowas strafbar? <lacht> hey ihr Lieben, wir sind Vanessa und Ida und wir sind verlobt. Wir haben eine Freunde von uns gefragt, ob sie uns 40 Fragen aussuchen kann, die wirklich niemand fragt. Und da wollen wir mal schauen, wie wir darauf antworten und ob wir bei das Gleiche antworten. Und quasi, ob wir dann äh, sehenverwandt sind. Schon, oder? Ich hoffe. Wir machen vorher einen kleinen Fingerschuh, dass wir es bleiben. Auch egal, was, was jetzt rauskommt. Okay. Egal, was rauskommt. Ja, es ist okay. Ich muss jetzt sagen, egal, was rauskommt. Egal, was rauskommt. Nein, nein, zusammen. Eins, zwei, drei. Egal, was rauskommt. Nein, dann mache ich nicht mit. <lacht> ich habe mir die Fragen vorher auch nicht eingeschlossen, bin ich gespannt, was rauskommt. Also die erste Frage ist, schläfst du mit offener oder geschlossener Tür? Geschlossen, oder? Genau. Ja. Also wir schlafen mal bei geschlossener Tür. Äh, darf ich kurz was sagen? Ja. Nee. Also als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, da musste die Tür offen bleiben und das Flurlicht an, weil ich sonst nicht schlafen konnte. Jetzt war schon bis 12 Uhr. Und es ist hell. Jetzt kann ich ohne Nachtlicht schlafen. Das ist toll. Hast du jemals in den Wald gepullert? Ja, ich auch. <lacht> Alter, hat jeder schon mal gemacht, oder? <lacht> Was ist das für eine Frage? Was ist dein peinliches Erlebnis in der Schule gewesen? Also das weiß ich direkt. Und zwar war ich da in der 10. Klasse oder so, habe ich bei einer Freundin geschlafen und habe mir eine Zahnbürste mit in die Schule genommen. Die war eine elektrische. Und mit einem Test hat die angefangen zu vibrieren. Und keiner hat mehr geglaubt, dass es meine Zahnbürste ist. Und es war mir so ultra peinlich. Oh Mann, ja. Also ich weiß auch meine Geschichte, die ist jetzt nicht so ultra peinlich, aber auf jeden Fall kann ich mich an die erinnern. Da hatte ich eine weiße Hose an und habe dann halt meine Tage bekommen und habe es nicht so bemerkt und ähm, habe es dann auch eine Weile nicht bemerkt. Ja, und so musste ich dann, äh, ja, war ich dann, den ganzen, also war ich dann in der Schule und ich habe dann auch meine Mama anrufen lassen und gefragt, ob sie mich abholt. Hast du jemand bemerkt? Hm, meine Freunde. Ja, das das ja war in Ordnung, aber bei mir vor ihr auch online. Ja, das ja, das hätte jetzt nicht sein müssen. So. Kannst du die Zunge rollen? Nee. Nee. Gut, ein bisschen. Ja, ich auch so. Ah, ah. <lacht> Nein. <lacht> Hast du jemals eine Strafzelle bekommen? Ja. Und du nicht? Nein. Ich habe schon richtig viele Strafzelle bekommen, weil ich entweder falsch geparkt habe oder manchmal vergessen habe. Nee, nicht falsch geparkt, weil ich vergessen habe, die Parko anzumachen. Aber eigentlich ja. ist es ja unser gemeinsamer Strafzettel und dein Name stand halt drauf, weil die Sachen, die dir passiert sind, sind ja auch mir mit meistens passiert, in der letzten Zeit zumindest, weil ich habe es ja dann auch vergessen. Ja, manchmal denkt man so, ja, fünf Minuten brauche ich jetzt keinen Parkzettel zu holen und dann kam genau die erste Ordnung zu deswegen habe ich dann ganz oft schon Strafzettel bekommen. Wie hast du dich gefühlt, als du das erste Mal deine Tage hattest? Komisch. Ja, richtig, oder? Als wäre was nicht in Ordnung. Ich dachte, ich habe was Schlimmes. Oder als, ja genau, als würde ich verbluten, oder? Genau, weil es so viel, also, naja. <lacht> Wer die hat, weiß ja sozusagen, wie es dann so ist. Aber wenn man sonst vielleicht nur mal eine kleine Schrittwunde hatte oder vielleicht irgendwie mal eine Verletzung oder was, ist es schon ein Unterschied. So, da dachte ich halt, das ist was richtig, das war nicht okay. Halt. Ja, dachte ich auch. Was denkst du, wenn jemand sagt, dass du hübsch bist? Danke. Voll süß. Ja. <lacht> Würdest du deinen Partner für Geld tauschen? Ja. ja. <lacht> du Monster! Du hast selber ja gesagt. Ich wusste, dass du ja sagst. Ja, ich wusste auch, dass du ja jetzt sagst. Also nein. Nein. Nein, niemals. <lacht> Nutella. Manchmal. Nutella mit oder ohne Butter? Ohne. ohne. Definitiv. Ohne. Eher Wein oder einen Hutanfall? Wein. Weißt du, was ich dachte? Wein, Alkohol, Wein. Nee, Wein, <lacht> Wein oder gut, aber Wein, Wein, Wein. Nein. Du bist eher definitiv der Wutanfall. Also ich dachte, was ich lieber hätte. Nee, was, ja. was du eher bist. Ach so, der Wutanfall. Ja, ich weine. Ganz, ganz schnell weine ich. Singst du im Auto? Ja. ja. <lacht> Beide. Ich lieb's, mit im Auto zu sitzen ich und die Musik anzumachen. Wir machen immer uns richtig coole Playlists und dann hören wir die Rauchen runter, bis wir die nicht. Ja, war. Deswegen ist cool zu werden, weil wenn man etwas länger unterwegs war und wenn man abends vielleicht eine richtig tolle Playlist gehört hat. Ja. Singst du unter der Dusche? Manchmal. Selten. Eher selten manchmal. Welchen Film kannst du immer und immer wieder schauen, ohne dass er langweilig wird? Ja, ich, ich weiß. Und welche? Mhm. Twilight. Twilight? Ja, stimmt. Ja, ja, Habe ich schon echt oft geguckt und auch jedes Mal denke ich so, cool. Ja, also, ich auch, also oft, ja, doch, der ja, ist es ich würde mich da anschließen. Hm. Angst vor Spinnen? Ja. 
Geht. Ja, Angst nicht, aber... Ekel. Angst, Ekel. Das ist jetzt nicht so mein Ding, aber Angst oder so. Also ich habe... Weiß ich nicht, ich muss jetzt nicht sein. Als Kind habe ich Spinnen gemocht und jetzt kann ich die auch nicht ab. Und ich bin sehr froh, dass ich hier im Haus oder in der Wohnung keine Spinnen habe. Wann hast du zuletzt einen Brief auf Papier geschrieben? Ist nicht so lange her. Zu Weihnachten? Ganz viele. Ja, da habe ich Karten abgeschrieben. Weil Karten aufzählen? Ja. Dann habe ich auch zu Weihnachten das letzte Mal geschrieben. Dein Sternzeichen? Weil da. Waage. Hast du Höhenangst? Ja. Bei dir ist das echt krass. Ich, wenn ich auf dem Stuhl stehe, habe ich schon Höhenangst. Also nicht mehr Höhenangst, ich habe, doch ist es ist Höhenangst. Oder ich habe einfach Bauchkribbeln, ich habe Angst runter zu gucken. Aber als wir zusammen versucht haben zu rutschen, hast du dich getraut. Weißt du noch, hast du oh. meine Hand genau auf so einem Rutschturm. Das so schlimm. Und das ist ja nach unten offen. Also ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich kann das überhaupt nicht. Jemals ein äh, Déjà-vu gehabt? Ja, ja. oft. Ich habe schon lange kein Dinner für mal gehabt. Ich aber es ist so mal. krass, weil man kam dann danach, woher man es weiß, und man kommt nicht drauf. Hattest du erst mal kurz meins? Nee, ich habe keins zu erzählen. Aber ich habe es schon ab und zu. Ich hatte es vielleicht vor ein paar Jahren, hatte ich mal das schon. Ja. Aber jetzt habe ich das in der Zeit gar nicht mehr gehabt. Aber es ist schon ein witziges Gefühl. Ja. Was trägst du zum Schlafen? Nichts. <lacht> ich hasse es, mit nichts schlafen zu gehen. Das mag ich nicht. Ja. immer was anhaben. Also ich liebe immer kurze Schlafs an. Also ich habe meistens eine kurze Shorts an. Oder, also doch, ich weiß. Ich habe meistens eine Shorts an und langärmiges Oberteil. Das liebe ich. Ja. Ich auch. Muss ich auch sagen. Ich liebe auch kurze Hose und am liebsten ein langes Oberteil. Ja, das ist mein Lieblingsschlafoutfit. Ja. Nike oder Adidas? Mm, oh, cool. Ich finde beides oh, eigentlich ganz cool. Die Kombi macht es manchmal sogar. Das darf man nicht kombinieren. <lacht> Aber ich mache es auch manchmal. Nike Schuhe, also ein Schuhoutfit. Genau, sich... Ganz genau so. Ja. Yep. Burger King oder McDonalds? Burger King. Hätte ich auch gesagt. Chili Cheese Soße. Oh ja, Chili Cheese Nuggets. Und was wir auch total Hammer finden, weil wir essen ja außerhalb kein Fleisch, also außer das Biofleisch, also wir achten. Wenn wir schon Fleisch essen, lesen auch die Qualität, sollte man schon mal drauf achten. Mhm. Und das machen wir auf jeden Fall. Und deshalb essen wir halt außerhalb, besonders jetzt im Fastfood-Leben, kein Fleisch. Damit wir auch das Vegetarische ein bisschen unterstützen und die Leute vielleicht noch mehr vegetarische Produkte auf den Markt bringen. Ja, oder Alternativen einfach zu Fleisch. Oder vegan oder so. Ja. Und ähm, da gibt es bei Burger King einfach eine größere Auswahl bei McDonalds. Da gibt es diese Nuggets schon mal und zwei Burger. Und die sind ultra lecker und deswegen mögen wir Burger King einfach mehr. Ja. Kannst du die Luft anhalten, ohne die Nase zu halten? Ja. ja. <lacht> Was ist das denn? Es gibt viele, die es nicht können. Es ist dann die Nase zu halten. Ehrlich? Ja, ist ja nicht schlimm. Aber ich kann's. Frage 36. Uh. Bist du faul? Nein. Ich auch nicht, oder? Nein. Ich bin vielleicht in gewissen Sachen faul. Also haushaltsfaul, das wissen wir alle. Aber dafür zum Beispiel jetzt ähm, Social Media zum Beispiel, jetzt mit Videos und so, da bin ich niemals faul und habe darauf richtig Bock zu Wenn wir Aufgaben nicht erledigen zum Beispiel, können wir nicht schlafen. Ja, jeder hat seine eigenen Aufgaben, wo man, so, wo man so mehr Bauchschmerzen hat. Zum Aber Beispiel. Hausaufgaben mäßig zum Beispiel bin ich gar nicht faul. Also ich mache immer alles direkt. Ja, du auch auch ein, du bist ich eigentlich auch nicht faul, du machst es auch. Und alles direkt. Ja, also nee, faul. Nee. Also, wir sind <lacht> sehr fleißige Menschen, glaube ich. Also, dann, was, was liebst du an dir selbst? Wie viele Sachen darf man denn sagen? Eine. Meine. Mm. Ich habe zwei Sachen, die ich Dann sag beide. Meine Augen mm -hmm. und mein Po. Mm -hmm. Ich auch an dir. <lacht> und bei mir mein Gesicht. Ja. Ich weiß Ganzes nicht. Gesicht. Vor allem, hat so ein schönes Seitenprofil. <lacht> <lacht> Welche Größe hat dein Bett? Schatz, weiß ich nicht. Ein Meter 60. Da habt ihr es. Oder? Warte kurz. Das stimmt nee, nicht. Nee, zwei Meter. Nein. 1,80 Meter ist unser Bett. Vorher war unser Bett 1,40 Meter. War auch schön kuschelig, weil unser Raum war nicht größer. Aber es war zu klein. Ja, also 1,80 Meter, aber 1,60 Meter ist eigentlich, finde ich, auch vollkommen in Ordnung. Aber 1,40 Meter fand ich schon ein bisschen zu eng für uns, uns, weil wir ja auch Kuscheltiere haben. <lacht> Wo würdest du einen Schatz vergraben? Vor allem vergraben? Das verrate ich doch nicht. Ich muss jetzt beantworten. Im Blumentopf. Bei mir. Da würde niemand drauf kommen. Niemand. Niemand würde meinen Blutdruck umhaben. Ich glaube, ich würde die Aufgabe dir geben. Danke. Ich würde ihn vergraben. Ja. Kannst du gut tanzen? Normal. Ich du kannst gut. gut tanzen. Normal. Ich kann jetzt auch nicht super tanzen. Ich habe nur ein Rhythmusgefühl, was ich habe. Aber tanzen kann ich jetzt auch nicht so gut. Aber ich kann im Takt... Ja, ich finde, du kannst gut tanzen. Danke, Schatz. Das ist voll Ich kann nicht so gut tanzen. Mittel. <lacht> aber du hast dich schon gebessert. Ich war schon immer gut und jetzt bin ich besser. Ja, genau. Dein Lieblingsfilm 
ist, das ist alles auf Lieblingsserien umstellen, dann können wir nicht mehr Pile Diaries sagen, das ist so ja. okay, momentan. Das ist meine Lieblingsserie, Leute, ich habe es noch nie geschafft, mehr als fünf oder sechs Staffeln zu gucken. Das ich mal schaffen. Und jetzt habe ich es das erste Mal gebrochen, also wirklich. Und danach gucken wir so The Originals. The Originals. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Benutzt du immer Conditioner, also Spülung, für deine Haare? Ich ja. Na ja. Wie oft wäschst du deine Haare? Puh. Leider alle zwei Tage. Alle drei. Dein Lieblingsessen? Lasagne. So asiatische Bowl mit richtig viel Chili. Kaufst du Kugelschreiber? <lacht> Nein, ich nee. nehme die meisten Sachen manchmal mit, wenn ich jemanden habe. Dann nehme ich die mit. <lacht> Ich habe, glaube ich, noch nie einen Kugelschreiber gekauft. Naja, obwohl ich schon. Ja, nee. ja ich habe meine ganz speziellen. Und wenn mir die eine abnutzen wollte, habe ich es direkt, direkt gemerkt. Ich habe noch nie einen gekauft. Ich schon. Jemals ein Straßenschild gekau geklaut? Na? Nein. Willst du was erzählen? <lacht> also, ich möglicherweise gab es da die ein oder andere mehrfache Situation, <lacht> in der ich ein oder mehrere Straßenschilder. Was war das Weißt du es noch? Ja, es war mehrere. Und was für Schilder? Das erzähle ich nicht nachher. Bist du was strafbar? <lacht> Lass du immer bei Bildern? Ich schon. Du nicht immer. Hm, manchmal bin ich ernst. Also manchmal ist auch, wenn, ja, ich bin eher ernst. Ich aber lasse mich nur so gemeint. Auf Bildern. Dann, wann hast du gemerkt, dass du gay bist? Na Schatz, oh, wird sich fragen, wie man fragt, was man die so oft hört. Richtig. Hammer Frau getroffen habe. Ja, das ja, ist die meine super Freundin und ich liebe sie über alles. Ich dich auch. Überhaupt so ordentlich ist. Nein. Ich glaube, also da habe ich es gemerkt. Ja, ich glaube, ich auch. Also schon vorher vielleicht, aber so richtig gemerkt habe ich es erst durch ihn. So, jetzt kommen noch zwei Fragen. Weil ich, was ich gemerkt habe, dass wenn ich 40 Fragen gegeben habe, fragt sie 50. <lacht> was liebst du am anderen am meisten? Also, ich liebe am meisten dein. Also, jetzt nicht als. Nicht als äh, Kein Charakter. Also nicht, also, doch. doch. Charakter ja, okay. Dass du halt immer für mich da bist und. Stopp. Okay. <lacht> ich mag auch an dir am meisten. Ich liebe an dir am meisten deine Fürsorglichkeit. Danke. Wer ist, war deine große Liebe? Buh! Du hast. Du, dein Einsatz ist schon wieder gekommen. <lacht> Eins, zwei, drei. <lacht> ah, Messi! Leute, so ist es auch, wenn wir sagen, ich spring zusammen in den Pool. <lacht> ja, du bist meine große Liebe. Ja, schön. Sie war es. Ja, ebenfalls. <lacht> ihr Lieben, hoffentlich hat euch das Video Spaß gemacht. Ihr könnt sehr gerne mal unten reinschreiben, wie ihr die Fragen so beantwortet hättet oder ob es Fragen gab, wo ihr dachtet, hä, so beantwortet ihr die, ist ja richtig krass. Und sehr gerne dem Video einen Daumen nach oben geben. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Also ein dicker Knutscher und wir sehen uns bald wieder. Wir haben euch riesig deutlich.